हेलो एवरी वन दिस इज दिव्या वेलकम टू माई चैनल बैंकिंग गर्ल्स दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट फॉर द प्रीवियस वीडियो यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल नाउ एज वी हैव सीन इन द अर्लियर पार्ट दैट फॉरन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट एनी फिजिकल लोकेशन ऑफ अ मार्केट बट एक्चुअली इट इज अ ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड एज द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ डिफरेंट करेंसीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड Now we'll see some points related to foreign exchange market in this video. First is timings. The timings of a foreign exchange market, uh, basically, it works on a twenty-four hours basis. As there are the participation is of uh, various countries, and the standard timings of various countries is different. So the timings is actually twenty-four hours, except on weekends, and it starts from five p.m. According to Eastern time zone. Okay, Eastern Standard Time. That is the Eastern Standard Zone as uh, Eastern Time Zone. We can also call it as. It starts at five p.m. on Friday, uh, on Sunday. Whereas it ends on four p.m. according to the Eastern Standard Time on Friday. So this is a week. This is a complete week. इतने time के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू रहता है शुरुआत होती है 5 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फ्रॉम संडे एंड इट एंड्स ऑन 4 4 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम फ्राइडे तक एंड वीक ऑन वीकेंड्स इट इज क्लोज्ड तो इसमें सारे कंट्रीज कवर अप हो जाते हैं सबसे पहली बार शुरू इतने बजे होता है और एंड इतने बजे होता है नेक्स्ट इज मोस्ट लिक्विड एज वी हैव सीन इन द अर्लियर वीडियो एज ऑल्सो दैट इज अ फॉरन एक्सचेंज मार्केट इज अ मोस्ट लिक्विड एज वेल एज मोस्ट ट्रेडेड मार्केट एक्सचेंज वेर ट्रेडिंग इज टेक्स प्लेस ऑन अ बिग वॉल्यूम और द मोस्ट लिक्विड एज वेल एज मोस्ट ट्रेडेड मार्केट थर्ड इज एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज रेट इन अ फॉरन एक्सचेंज मार्केट और द डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे पे डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए कौन सी करेंसी का कितना डिमांड है कितना सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी करेंसी कोई भी दो कंट्रीज का एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट डिमांड मतलब डिटरमाइन होता है जैसे हमने पहले देखा था कि कोई भी एक करेंसी का रेट जो डिसाइड होता है इट इज नेवर एन एब्सोल्यूट वैल्यू इट इज अ रिलेटिव वैल्यू क्योंकि दो कंट्रीज के करेंसीज का कंपेरिजन होता है और रेट फाइंड आउट किया जाता है फोर्थ इज फॉरन एक्सचेंज ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरन एक्सचेंज ट्रेडिंग जो होता है Give, uh, buying and selling of the foreign exchange that is a contract between two parties. एक normal definition है ये कि contract होता है दो parties के बीच में किसी भी currency को trade करने के लिए foreign exchange को trade करने के लिए and that to that can be on a regular basis on a regular price or for a determined price मतलब for future price for a future date. Three types of trade there are three types of trading. जैसे हमने पिछले बार देखा था स्वैप स्पॉट फॉरवर्ड तो ये जो तीन मेन टाइप्स के ट्रेड है हम उसका डेफिनेशन देखेंगे कि वो एक्चुअली है क्या फर्स्ट इज स्पॉट मतलब आज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज जो करेंसी का प्राइस है द प्राइस ऑन द डेट ऑफ ट्रेडिंग और ऑन द डेट ऑफ सेलिंग दैट इज अ स्पॉट वेन द करेंसी इज एक्सचेंज ऑन द पर्टिकुलर डेट ऑन द डेट ऑफ ट्रेडिंग और ऑन द डेट ऑफ सेल नेक्स्ट इज फॉरवर्ड वेन द when there is an agreement between two parties to sell a currency on a future specific date at a determined price ek koi future date mein ye ye price pe ye currency ka exchange hoga ye currency ka trading hoga on a future basis that is forward trade third is swap swap is a combination of spot and forward matlab jo buyers hai wo kharidenge aaj ke date pe that is spot date pe whereas they'll sell on a Forward, uh, according to the forward trade. तो ये दोनों का combination मतलब swap है ये basic हो गया Next is central banks. तो central banks का foreign exchange trading में क्या role है You mostly foreign exchange trading जो है because it is a very voluminous and a continuous on a continuous basis. That is why there is it is not mostly regulated market. उसका regulation नहीं होता it is an unregulated market. तो central banks का भी uh, role ऐसा होता है कि वो मोस्टली ट्रेडिंग नहीं करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पर इनके पास फॉरेन एक्सचेंज के सेवरल बिलियंस का रिजर्व होता है करेंसीज का ओके okay? तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होते हैं 
सेंट्रल बैंक इवन तो दे डोंट ट्रेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट स्टिल दे हैव अ सेवरल सेवरल बिलियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद दैम एज दे स्टोर इट एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड मार्केट इज एन अनरेगुलेटेड मार्केट देर आर टू टीयर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट फर्स्ट इज इंटर बैंक सेकेंड इज ओ टी सी दैट इज ओवर द काउंटर ये सब का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में देखा है तो यू कैन सी देर एज वेल तो इंटर बैंक ओ टी सी ये दो टीयर्स है जिसके थ्रू फॉरन एक्सचेंज मार्केट का ट्रेडिंग होता है एक्चुअल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस थ्रू दिस टू टीयर्स फर्स्ट इज इंटर बैंक हम लोग देखेंगे तो जो इंटर बैंक ट्रेडिंग होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है जो बिगेस्ट बैंक्स है ऑफ द कंट्रीज ओके ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे ट्रेड ऑन दिस थ्रू दिस टीयर ओके दैट इज इंटर बैंक तो बिगेस्ट बैंक ट्रेड थ्रू इंटर बैंक ट्रेडिंग बहुत कम मेंबर्स होते हैं एज वी नो दैट जो बड़े बड़े बैंक है पूरे कंट्रीज में जितने वो लोग जितने वो होंगे तो देर आर वेरी फ्यू मेंबर्स बट द ट्रेड इज वेरी वॉल्यूमनस जो करेंसी के मार्केट प्राइसेस है इट इज मोस्टली डिटर्माइंड बाय दीज ट्रेड वॉल्यूम्स दीज इंटर बैंक ट्रेड तो ये जो बैंक होता है ना ये लोग भले ही मेंबर्स कम है बट ट्रेड ट्रेड वॉल्यूम इज वेरी हाई मोस्टली टेन मिलियन टू हंड्रेड मिलियन के बीच में ये ट्रेडिंग करते हैं दैट इज वाई द करेंसी वैल्यू इज डिक्टेटेड बाय द इंटर बैंक ट्रेडिंग डीलिंग डेक्स एवरी बैंक इज हैविंग इट्स ट्रेडिंग काउंटर और इट्स इट्स डेस्क फॉर कैरिंग आउट द ट्रेडिंग ऑफ द फॉरन एक्सचेंज सो दैट डेस्क इज कॉल्ड एज डीलिंग डेस्क ओके नेक्स्ट इज स्विफ्ट तो जो ट्रेडिंग होता है ये जो बड़े बड़े बैंक का है इट इज रूल थ्रू द इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू द स्विफ्ट जो टेलीकम्युनिकेशन है वो स्विफ्ट थ्रू होता है तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके जिसके जिस जिसमें हम लोग स्विफ्ट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अब जो बैंक्स है वो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग एक तो खुद के लिए करते हैं या उनके क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो उनके क्लाइंट्स कौन से कौन से हो सकता है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े हैं या फिर कोई वेल्दी बिजनेस है वेल्दी कस्टमर्स है वो उनके लिए उनके लिए जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग करेंगे एक तो खुद के लिए कर, करेंगे जिससे वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे या सेकंड उनके क्लाइंट्स के लिए करेंगे ओके तो उनके क्लाइंट्स हो गए जो ट्रेडर्स हैं बड़े बड़े वेल्दी बिजनेसमैन है या फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स है कॉरपोरेशन है तो इन सबके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इन सबके लिए जो बैंक है वो ट्रेडिंग करेंगे फॉरन एक्सचेंज की या फिर खुद के लिए करेंगे जिससे वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे ओके या फिर डीलर जैसे एक्ट करेंगे बैंक विल एक्ट एज ए डीलर और वो अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रांजैक्शंस एक्सिक्यूट करा के देंगे नेक्स्ट इज ओवर द काउंटर जो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग है वो मोस्टली कंपनीज और इंडिविजुअल्स के लिए है। आप अगर डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल ट्रेड करना चाहता है या कोई कंपनी ट्रेड करना चाहती है तो वो लोग ओवर द काउंटर से फॉरन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कर सकते हैं जो बिगेस्ट सेंटर है जहां से मोस्टली प्राइस डिटर्माइन होता है वो है यूके लंडन लंडन का जो सेंटर है दैट इज द बिगेस्ट सेंटर As per the data reported on April 2019, 41.1, 43.1% global trade हुआ है उसमें यह सेंटर का ट्रेड वॉल्यूम है फोर्टी वन पॉइंट फोर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट ओके लंडन जो है वो बिगेस्ट सेंटर है इसीलिए जो लंडन का करेंसी एक्सचेंज का जो मार्केट प्राइस होता है उसी से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किए जाते हैं so this much was for the second part and as i told in the previous video that i'll be sharing the advantages of foreign exchange market uh, will be explaining that in the next video so this was mostly for the foreign exchange market and uh, in the next video i'll tell about the advantages so thank you so much for watching the video please subscribe my channel like the video and share it with your friends and family thank you so much